నా ప్రియ సహోదర నీ స్థితి ఏ విధంగా ఉన్నది నీవు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నావు నీ ప్రార్థన జీవితం ఏ విధంగా ఉన్నది ఎప్పుడైనా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కన్నీరు కార్చావా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాపాన్ని ఒప్పుకున్నావా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కావలసిన కోరిక విన్నపం అడిగి ఉన్నావా ఒక్కసారి ధ్యానించు దావీద్ మహారాజు ఏం చేస్తున్నాడంటే యాభై ఒకటవ కీర్తనలో తన పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇదిగో నేను నీకు వ్యతిరేకముగా పాపము చేసి ఉన్నానని వెతుకు ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నేను తల్లి గర్భములో పడినప్పటి నుండి పాపాత్ముడునే ఆయన అంటున్నాడు నా అపరాధములన్నీ నాకు తెలియను యాభై ఒకటవ కీర్తన మూడవ వశంలో నేను చేసిన తప్పులు నాకు తెలియను నాలుగవ వశంలో నేను నీకే ద్రోహముగా పాపము చేసి ఉన్నాను ఇది ఒక గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నటువంటి నన్ను అభిషేకించి ఒక రాజుగా చేసిన నేను నా పాప స్థితిని వదులుకోలేక ఈనాడు నేను పాపము చేసి ఉన్నాను నీకు వ్యతిరేకము కాని తన పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు నేను పుట్టినప్పటి నుండి పాపాత్ముడిని ఎప్పుడైనా ఈ మాట నువ్వు చెప్పగలవా ఆయన అంటున్నాడు యాభై ఒకటవ కీర్తన పదో వశంలో నాలో నిర్మల హృదయమును సృజించు నూతనమైన స్థిరమైన మనసును నాలో నెలకొల్పు అనేది దావీది మహారాజు అంటున్నాడు ఇంకా అంటాడు ఆయన నీ సన్నిధి నుండి నన్ను గెంటి వేయవద్దు నా పాపాన్ని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ప్రభా నన్ను కడుగు నన్ను నూతనీకరించు నూతనమైన స్థిరమైన మనసు నాలో నెలకొల్పు అంటున్నాడు అదేవిధంగా నీవు నేను ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నా ఎన్ని వార్లు దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపము చేసి ఉన్నాం ఎన్ని వార్లు నీవు నీ భార్యకి వ్యతిరేకముగా పాపములు చేసి ఉన్నావు ఎన్ని వార్లు నీ భర్తకు వ్యతిరేకముగా పాపములు చేసి ఉన్నావు కుటుంబంలో బిడ్డలుగా జీవిస్తూ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఎన్ని మార్లు పాపములు చేస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడైనా దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి ప్రభా ఇది నా పాపము చేసి ఉన్నాను ఇది నా తప్పు అని ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటున్నావా క్షమాపణ ఒడి వేడుకుంటున్నావా కన్నీరు కారుస్తున్నావా ఈ క్షణం దేవుడు నిన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు నీ జీవితం ఏ విధంగా ఉండి ఉన్నది ఎప్పుడైతే నీ పాపాన్ని ఒప్పుకొని దేవుడి సన్నిధులు పశ్చాత్తాపడి కన్నీరు కారుస్తావో దేవుడు నీ పాపాన్ని మన్నించి నిన్ను దీవించడానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు ఆనాడు యేసు ప్రభు ఈ సువార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వసం చూసిన గెచ్చమని తోటలో ఎంతగానో వేదన పడుతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నా ఆత్మ మరణ వేదన అనుభవిస్తూ ఉంది నా ఆత్మ మరణ వేదన అనుభవిస్తుంది నా కోసం ప్రార్థించండి అని శిష్యులతో పలుకుతూ ఉన్నాడు అదే విధంగా మనం కూడా ఇదిగో ఇలాంటి స్థితి మనకు వచ్చినప్పుడు వేదన మరణ వేదన అనుభవించే స్థితి వచ్చినప్పుడు ఏ సహాయం లేక ఎవరు సహాయం లేని చేయలేనటువంటి స్థితిలో ఉండి ఉన్నప్పుడు పరలోక ముందున్న దేవుని వైపు చూడు దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టు నీ యొక్క పరిస్థితిని దేవునికి ఎరుకపరచు దేవా వేదన పడుతున్నటువంటి స్థితి మరణ వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాను ఎవరు కూడా సహాయం చేసేవారు లేరు నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేరని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పాదములపై పడి కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థించినప్పుడు ఆ దేవాది దేవుడు కనికర్మ కలిగిన దేవుడు జాలి కలిగిన దేవుడు నిన్ను దీవించటానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు మరణ అంచుల్లో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇదే ఇక మరణమే గతి మరణం ఆవరించి ఉన్నదని తలుస్తున్నటువంటి సమయంలో కూడా నీవు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నిన్ను దీవించడానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు దాని ఏలి గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వసం చూసినా చూసిన దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది న్యాయము చెప్పవలసినటువంటి న్యాయాధిపతులే ఆమె మీద కామము కొద్ది ఆమెను అనుభవించాలనే కోరిక బట్టి ఆమె మీద నేరము మోపి ఆమెకు ఉరిశిక్ష విధిస్తూ ఉన్నారు న్యాయాధిపతులు చెప్పినటువంటి తీర్పును అందరూ ఆమోదిస్తూ ఉన్నారు ఏ ఒక్కరు కూడా వ్యతిరేకించటం లేదు ఆమె అలాంటి స్త్రీ కాదని తెలిసినప్పటికీ కూడా న్యాయాధిపతులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేకపోతూ ఉన్నారు భర్త ఉన్నాడు బిడ్డలు ఉన్నారు బంధువులు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ఆమెకు న్యాయం చేయటం లేదు అందరూ ఉన్నా కూడా ఏ ఒక్కరూ లేనటువంటి స్త్రీగా మారిపోతుంది ఉరిశిక్ష అమలుపరచడానికి తీసుకువెళుతూ ఉన్నారు అలాంటి సమయంలో ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది దానియలి గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వశంలో చూసిన గొంతెత్తి బిగ్గరగా దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉంది పరలోక మందున్న మా తండ్రి నిత్యము చూస్తున్నటువంటి దేవా నిత్యుడువైన దేవా నీకు రహస్యములెల్లా తెలియను ఈనాడు ఏం జరిగిందో నీకు తెలియను నాలో ఏ పాపము ఉన్నదో నీకు తెలియను 
ఎందుకు ఎలాంటి స్థితి నాకు ఉద్యమనదో తెలియను నేను ఏ పాపము ఏ తప్పు చేయనటువంటి దానిని నీకు అంత ఏవో తెలియను ప్రతి కార్యము కూడా జరగకముందే చూసేటువంటి దేవుడివి ఈ లోకములో నిత్యము గమనిస్తున్నటువంటి దేవుడివి నేను ఏమి చేస్తున్నాను ఎక్కడ ఉన్నానో చూస్తున్నటువంటి దేవుడివి ఈ సమయంలో నాకు మరణ శిక్ష విధించబడింది న్యాయాధిమ న్యాయాధిపతులు కోరినటువంటి కోరిక తీర్చలేదని వారు నా మీద నేరం మోపి ఈ సమయంలో నాకు మరణ శిక్ష విధించి ఉన్నారు ఈ మరణ శిక్ష అమలు పరపబడుతుంది అమలు జరపబడుతుంది కనుక ఈ సమయంలో దేవా నన్ను చూస్తున్న దేవా కరుణించే దేవా కనికరించే దేవా అని చెప్పి పరలోక మందున్న దేవుని వైపు చూస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ వేలపేస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది మన దేవుడు చూస్తూ ఊరుకునే దేవుడు కాదు ఎప్పుడు తమ ప్రార్థన చేస్తుందో వెంటనే దేవుడు ఆమె పట్ల ఒక కార్యము చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడనే ఒక యువకుడిని ప్రేరేపించి అది తప్పు అని నిరూపిస్తూ ఉన్నాడు దాని ఏలైన యువకుని ప్రేరేపించి దాని ఏలి చేత మాట్లాడిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఇది నాకు సమ్మతము కాదు న్యాయము చెప్పిన విధానం తీర్పు చెప్పిన విధానం ఇది సరి అయినటువంటి తీర్పు కాదు అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ తీర్పు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడో మరలా తీర్పు తీర్పు తీర్చి న్యాయాధిపతులకు దండన శిక్ష విధిస్తూ ఉన్నారు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదర నీవు నేను కూడా చూడవలసింది పరలోక మందున్న ప్రభు వైపు చూడాలి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి కన్నీరు కారుస్తూ విలపిస్తూ ప్రార్థన చేయాలి మనకు వచ్చినటువంటి సమస్యను బట్టి మనకు వచ్చినటువంటి కష్టమును బట్టి మనకు వచ్చినటువంటి అవసరమును బట్టి ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తావో కన్నీరు కారుస్తావో దేవుడు చూస్తూ ఊరుకునే దేవుడు కాదు నీకు వచ్చినటువంటి శ్రమ నీకు వచ్చిన వేదన బట్టి దేవుడి వద్దకు రాక ఎవరి వద్దకు వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర నా కోసం ప్రార్థించండి నేను పలుకుతావు నీకు వచ్చిన శ్రమను బట్టి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ బాధను వారితో చెప్పుకుంటావు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఇరిమే గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయ మూడవ సినిమాలో నరుల మీద ఆధారపడువాడు చాపగ్రస్తుడు అంటున్నాడు ఎవరి దగ్గరికి రావాలి అంటే నువ్వు నా దగ్గరికి రా నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి నా సన్నిధిలో మరపెట్టు కన్నీరు కాచు అంటున్నాడు ఇరిమే గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఏడవ సినిమాలో నా మీద ఆధారపడిన ప్రతి బిడ్డని కూడా నేను దీపిస్తానంటున్నాడు ఏ విధంగా సూసన్ని దీపించాడో అదే దేవుడు నిన్ను నన్ను దీపించడానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు కనుక మనం ఆ ప్రభు వైపు వెళ్ళాలి ప్రభు దరికి వెళ్ళాలి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించడానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు ఆరవ కీర్తన ఆరవ స్మృశన నేను విచారము వల్ల కృషించిపోతున్నాను కీర్తన కాడు అంటున్నాడు ఆరో అధ్యాయం ఆరో వశంలో నేను విచారము వల్ల కృషించిపోతున్నాను ప్రతి రేయి కూడా నా పడుక తడిసిపోతుంది ప్రతి రేయి కూడా పడుకుంటున్నానే కానీ నేను కన్నీరు కార్చి కార్చి నా పడక నా కన్నీటితో తడిసిపోతుంది నా తలదిండు నా అసర జలముతో నానుతున్నది అంటే నే కార్చే కన్నీటిలో ఆ యొక్క పడక తడిసిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మొర పెడతావో నువ్వు కూడా దేవుడి సన్నిధిలు మొర పెడతావో కన్నీరు కారుస్తావో దేవుడు నిన్ను దీవించడానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు నువ్వే కాదు ఆనాడు ఈ లోకంలో జీవించినటువంటి యేసు ప్రభు కూడా ఒకనొక సమయంలో కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు లాజరు మరణించినప్పుడు లాజరు సమాధి శాంతకు వెళ్ళినప్పుడు యేసు ప్రభు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు యోహాన్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వశంలో లాజరు సమాధి శాంత యేసు ప్రభు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదర నీవు గనక కన్నీరు కారుస్తా ఉంటే చూసేటువంటి దేవుడు కాదు మన దేవుడు దర్శన గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగవ వశం చూసిన వారి నేత్రముల నుండి కారుతున్నటువంటి ప్రతి కన్నీటి బిందుని నేను తుడిసి వేస్తానని దేవుడు ఈ సమయంలో నీతో పలుకుతూ ఉన్నాడు నీకు కన్నుల నుండి కార్య ప్రతి కన్నీటి బిందుని నేను తుడిసి వేస్తానంటున్నాడు ఇక మృత్యువు కానీ దుఃఖము కానీ ఏడుపు కానీ బాధ కానీ ఏ మాత్రము ఉండబోవు ఎప్పుడైతే నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు దేవుడు నీ కన్నీటిని చూసి ఉన్నాడో నీ కన్నీటిని తుడిసి వేస్తున్నాడో ఇక ఏ బాధ కూడా ఏ రోగము కూడా ఏ వ్యాధి కూడా ఏ సమస్య కూడా నీ దరికి రాదు అని దేవుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు కనుక నువ్వు ఎప్పుడైతే కన్నీరు కారుస్తావో నీ కన్నీరును తుడిసి వేయటానికి దేవుడే నీ దరికి వస్తాడు కనుక మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉండి ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చాలి ఎవరి వద్దకో వెళ్ళి కన్నీరు కార్చడం కాదు ఎవరి వద్దకో వెళ్ళి నీ బాధను వెలుపుచ్చడం కాదు నువ్వు ఎక్కడికి రావాలంటే నిన్ను నన్ను సృజించినటువంటి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ప్రాధాయపడినప్పుడు కన్నీరు కార్చినప్పుడు నీ కన్నీటిని తుడిసి వేయటానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు 
ఇంకా దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే మొరపెట్టి ప్రార్థన చేస్తావో కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తావో నీ ప్రార్థన ఆలోకించడానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు యషా గ్రంథం అరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వయసు చూసిన వారు మొర పెట్టక ముందే వారి ప్రార్థన ముగియక ముందే నేను వారికి జవాబుని ఇస్తానని వాగ్దానం ఇస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తావో నీ ప్రార్థన ముగియక ముందే దేవుడు నీకు జవాబు ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈ సమయంలో ఆ దేవునితో మాట్లాడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించు దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టు నీ మొరని స్వీకరించటానికి నీ మొరను ఆలకించటానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు అదేవిధంగా పిలిపిలి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పొందెమ్మిది వస్తు చూసిన క్రీస్తు యేసు తన మహిమ ఐశ్వర్యములతో మన అవసరములను తీర్చనని వాక్యం పలుకుతుంది ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని తీర్చేటువంటి దేవుడు మన దేవుడు మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తూ ఉన్నాడు కానీ నీవు నేను వెళ్ళవలసింది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి నీ ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తావో ప్రార్థనలు అడుగుతావో దేవుడు నిన్ను నన్ను దీవించడానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు కనుక మనం ఈ సమయంలో చేయవలసింది ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు సన్నిధిలో కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేయాలి ఆయన అంటున్నాడు నీ కన్నుల నుండి కార్య ప్రతి కన్నీటి బిందుని నేను తుడిసి వేస్తానంటున్నాడు నీ కన్నుల నుండి కార్య ప్రతి కన్నీటి బిందుని నేను భద్రపరుస్తానంటున్నాడు మరి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి మన సమస్యను ఆయనకి సమర్పించుకుంటామో మన బాధను ఆయనకు సమర్పించుకుంటామో మన కష్టాన్ని ఆయన సమర్పించుకుంటున్నామో ఆ ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఎలాంటి అప్పుల భారములో ఉన్నా కూడా ఎలాంటి పాప భారములో ఉన్నా కూడా సంతానము లేకపోయినా కూడా వివాహము కాకపోయినా కూడా ఉద్యోగము లేకపోయినా కూడా దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి నువ్వు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ ప్రార్థనని స్వీకరించటానికి నీకు తగిన విధంగా విజయాన్ని ఇవ్వటానికి ఆశీర్వాదాన్ని పంచడానికి దీవించటానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు కనుక ఈ సమయంలో అలాంటి దేవుని సన్నిధిలో నిత్యం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏ విధంగా ప్రార్థన చేసుకుందామంటే ఆ ప్రభు సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏ విధంగా అన్న కన్నీరు కార్చినప్పుడు దేవుడు దీవించి ఉన్నాడు అదేవిధంగా నీవు నేను కన్నీరు కార్చినప్పుడు దేవుడు దీవించటానికి సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదర నీ స్థితి ఏ విధంగా ఉన్నది ఎప్పుడైనా ప్రభు వద్దకు వచ్చి కన్నీరు కారుస్తున్నావా ఈ లోకములో కన్నీరు తొడవ కలిగింది దేవుడు ఒక్కడే నిన్ను ఎంతగా ప్రేమించే భర్త అయినా ఎంతగా ప్రేమించే భార్య అయినా ఎంతగా ప్రేమించే తల్లిదండ్రులైనా మన యొక్క కన్నీటిని ఎవరు కూడా తుడిసి వేయరు కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా మానసికంగా చిత్రహింసలకు గురి చేస్తారే కానీ బాధని తొలగించరు కానీ నీ యొక్క నా యొక్క బాధని తీసివేసేది మన దేవుడు అందుకే వాక్యం అంటుంది ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వశంలో ఎలాంటి దేవుడు ఈ కరుణ చూపే దేవుడు ఈ ప్రేమను చూపే దేవుడు దీవించే దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు ఏ జాతి జనులకైనా ఉండి ఉన్నాడా వాక్యం అంటుంది ఎవరికి లేడు కానీ అలాంటి దేవుడు నీకు ఉండి ఉన్నాడు నీకు మాత్రమే ఉండి ఉన్నాడు కనుక ఆ దేవుని సన్నిధిలో ఆ దేవుని సన్నిధిలో నిత్యము ప్రార్థించు ఆ దేవుని సన్నిధిలో నిత్యము నిన్ను నీవు ప్రభుకి సమర్పించుకో ఆ దేవుడు నిన్ను స్వీకరించడానికి ఆలకించడానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉండి ఉన్నాడు అలాంటి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి నీకు వేలాది బంధనములు స్తోత్రములైన ఇంతవరకు మాతో మాట్లాడినటువంటి విధానమును బట్టి ప్రభా నీకు వందనములు స్తోత్రములు సమర్పిస్తున్నాం ప్రభా నీ సన్నిధిలో అయా కన్నీరు కాచి ప్రార్థించగలిగిన కృపను మాకు దయచేయన ఆయన ఇదిగో ప్రభా మా జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో అవరోధములు ఎన్నో ఆటంకములు ఉండి ఉండగా నాయన ఏమీ చేయాలో కూడా తెలియనటువంటి స్థితిలో పడిపోతున్నాము నాయన ఇలాంటి సమయంలో ప్రభా నీ సన్నిధికి వచ్చి ఏ విధంగా ఇజికియా కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడు ఏ విధంగా అన్న ప్రార్థన చేసి ఉన్నదో ఏ విధంగా సారా ప్రార్థన చేసి ఉన్నదో అదే విధంగా ప్రభా మేము కూడా నేను మా అవసరం నిమిత్తం నీ సన్నిధిలో నేన కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేసే కృపను మాకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా ఈ సమయంలో నేను వృద్ధాపయంలో ఉండి నేను వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉన్నటువంటి అయా బిడ్డలు మీకు సమర్పిస్తున్నాము నాయన ఎవరైతే ప్రభా ఈ సమయంలో ఐసీయూలో ఉండి నాయన మరణావస్థలో ఉండి ఉన్నారో అలాంటి బిడ్డలను ప్రభా మీకు సమర్పిస్తున్నాము నాయన వారి భర్తలుగా జీవిస్తూ సరైనటువంటి సంబంధం లేక ఒకరి ఒకరు ఏహే భావంతో వ్యతిరేక భావంతో ఉండి నైనా వేదన పడుతూ ఉన్నారో అలాంటి బిడ్డలను ప్రభా మీ సన్నిధిలో సమర్పిస్తున్నాం వారికి కావలసినటువంటి శాంతిని సమాధానాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం అయా చదువుతున్నటువంటి బిడ్డలను దీవించండి నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆశీర్వదించండి వారికి కావలసినటువంటి జ్ఞానమును దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా ఏక దివ్యవాణి ద్వారా ప్రభా నీ యొక్క వాక్కును ఆలకిస్తున్నటువంటి 
ప్రతి బిడ్డను ప్రభా దీవించమని వేడుకుంటున్నాము నాయన ఇదిగో ఈ సమయంలో ప్రభా నీ యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాయన నీ చితానుసారం నడవటానికి కావలసినటువంటి కృపను దయచేయమని అమ్మ తల్లి మరి మా తమ అందరి నిమిత్తం నీ కుమారుడు సన్నిధిలో ప్రార్థించమని ఏసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమె